sayap kanan Lanzarun Nizam Bagaimana pada kali ini Bantanaka Satu jaringan yang pertama dari Bantanaka Sentuhan uh, kecil Membolehkan uh, Chan Bantanaka Mendapatkan jaringan uh, sulung Pada periode ke-11 Hafif Ah, Liridon berjaya untuk merampas kedudukan ini Peluang untuk pasukan Kedah Bagaimana ada bentuk Badrul Bahtiar Cross ke tengah percubaan terus dari Badrul Dan dia akan susulan Jaringan penyamaan Yang dilakukan oleh Sandro Jadi tindak balas Untuk Kedah Jaringan pada bedek ke-18 Jaringan penyamaan lagi gagal untuk lakukan atau mencari rakan sambil itu peluang untuk pasukan uh, Pahang sekarang ini Patrick Cruz Semare masih lagi Semare untuk Pahang Matthew Davis ke tengah tapi terus saja dikeluarkan ada satu kebatan yang berjaya dihasilkan setelah tadi oleh Safran Baharudin untuk meletakkan semula pasukan Pahang di depan jaringan pada bedet ke-40 berjaya dihasilkan oleh Safuan Baharudin pada kali ini Eridon terus saja kepada Elmi bola muntah dan sepakan penyamaan jaringan penyamaan jadi tindakan susulan kelewatan pertahanan pasukan Pahang dihukum kali ini jadi jaringan yang kedua, jaringan penyamaan yang kedua di Pahang. Jadi di pekan tadi berakhir tamat 90 minit separuh masa yang kedua. Yang menyaksikan kedua pasukan berjaya memiliki satu mata khususnya buat Kedah. Salam bahagia dan selamat datang ke Stadium Tuanku Abdul Rahman untuk kita menyaksikan perlawanan minggu ke-9 Unified Liga Super Malaysia 2018. Pertemuan di antara Negeri Sembilan menentang Johor Darul Tazim yang boleh melakukan sesuatu ke arah pintu gol Negeri Sembilan termasuklah Marcos Antonio. Satu lambungan mencari Marcos Antonio. Sepakan gol. Uh, sepakan, Tapi, uh, sepakan penalti, penalti sebenarnya yes. uh, Kerana tidak boleh dinafikan uh, Tandukan uh, Marcos Antonio uh, Jelas kena uh, kepa, uh, Pada tangan uh, Nasri Bahrum Para Caprera Dan juga Abdullah Mudah untuk Caprera Bagi jaringan yang ketiga beliau musim ini Meletakkan Johor Darul Tazim Di depan di awal permainan yang dihasilkan oleh Safawi Rashid bukan apakah ada jaringan masih lagi pergelutan dan di situ jaringan berlaku untuk Johor dan Tazim bagi gol yang kedua mereka agak gelap kabut di hadapan pintu gol dan JDT akhirnya mengadakan kelebihan Sambut di bahagian tengah oleh Fauzan. Satu lambungan dan kali ini peluang. Soalannya dalam ataupun luar. Dan nasib pakai penalti. Dalam kawasan penalti. Itu menurut perbahatian Nazmi Nasaruddin. Ah, terkena palang. Ya, kalau kita lihat ya. Tumpuan adalah kepada larian. Ya, terlampau banyak bunga-bunga. Ah, terjahat dari belakang sepakan penalti untuk Johor dan Tazim pula. Wang untuk sepakan penalti diberikan kepada Sapawi dan mudah. Dari gadiah ketiga Johor dan Tazim. Langsung di sedia bola sepak Kuala Lumpur. Ah, cantik jaringan ini dari Sapawi Rashid. Ia mendapat keyakinan selepas menyempurnakan nasib pakanan penalti dan itulah Safawi yang sering kali kita saksikan. Jadi berakhir sudah untuk pertemuan di antara Negeri Sembilan dan juga Johor Tazim. 
Kemenangan buat JDT Keputusan tamat Di Stadium Tuanku Abdul Rahman Parau Negeri Sembilan menyaksikan Korumah Negeri Sembilan Kosong Johor Darul Takzim Empat A very warm welcome to the Shah Alam Stadium. It's Malaysia Super League brought to you by Unify. The match we have got for you is PKNS against Malacca. Great challenge. Acosta's had a drill bite. Mahali. It's a different looking PKNS now. There's players getting forward. Shah Laza down the right. Mahali hooks in. Ramazotti! <laughs> Rafael Ramazotti for PKNS. Ramazotti, Acosta, lovely leave. Faris, Safi and Ramazotti for support. Here is Safi. Still Safi through Azmi Muslim. Ramazotti, offside. Second disallowed goal for Rafael Ramazotti in five minutes. They gave a rousing second half performance against Perak in midweek. Ramazotti's flick, Safi! 2-0. Safi Sally on the end of another Rafael Ramazotti flick down. And that surely is point one for PKNS. Jopinathan, I think, will be offside if he touches the ball, which he does. And that, indeed, will be the last action of a game in which PKNS came on strong in the last half hour. Uh, pertembungan di antara pasukan uh, Kelantan yang akan melayan kunjungan ataupun tetamu uh, The City Boys pasukan Kuala Lumpur rembatan terkena pula salah seorang pemain peluang sekali lagi untuk Kelantan gol yang pertama untuk barisan muda Kelantan malam ini Sainal Liga Super 2018 perlawanan yang ke-9 lan jadi inilah jaringan yang uh, saya jangkakan boleh menyuntik lagi semangat yang lebih baik selepas ini berdepan dengan pasukan Kuala Lumpur. Jap! Jap! Lorong oh, counter attack. Bagaimana? Agak uh, kuat sedikit. Oh, peluang untuk Maskan Kelantan. Kasih laban menjaga gol pasukan Kuala Lumpur ini. Ahmad Solihin Mamat. Oh, Miss Kiulan yang akhirnya membawa padah kepada pasukan Kuala Lumpur. Kecewaan yang barangkali mungkin uh, dihadapi oleh penjaga gol pasca Kuala Lumpur ini untuk memberikan jaringan kedua. Mungkin jauh dari jangkauan yang gagal di kawal Syafiq Syarudin bagaimana peluang yang dimiliki Nick Azli ada di tengah. Peluang untuk Syafiq, gol yang ketiga untuk pasukan Kelantan pada minit ke-68 lan. Jaringan yang sangat menarik uh, Meletakkan Kelantan semakin selesa di depan Di kota baru Kelantan inilah Ya kita lihat bagaimana Ketenangan Nampaknya menewaskan segala-galanya Bentaran tinggi mencari Indra Putra Mahyudin Cantik jaringan yang dilakukan oleh Indra Putra Jelas sekali pengalaman yang dimiliki oleh pemain ini Uh, sudah uh, satu gol berjaya diperolehi oleh pasukan Kuala Lumpur yang lebih oh, lepas Haikal Nasri ini dia berjaya lepas tetapi akhirnya rakan-rakan lain turut mempatu repat oh, yang cantik untuk gol keempat pasukan Kelantan jaringan yang dilakukan oleh Nick Akif Syahiran bin Nikmat dan sudah pastilah akan uh, terus uh, kita harapkan Kelantan dapat terus memberikan cabaran dalam saingan Liga Super untuk musim ini. Oh, dia asal bagaimana? Uh, jaringan yang kedua nampaknya. Uh, tidak ada bendera yang diangkat. Yeah. Ini berarti jaringan kedua lah berjaya yeah. dihasilkan. Uh, sekali lagi uh, dari pemain ini, Indra Putra Mahyudin. Kita lihat. Oh, Paulo Josu yang akan melakukan merek saja Tetapi jauh dari pintu gol Agak kecewa Paulo Josu Dan sepakan itu jugalah 
menamatkan saingan di antara pasukan Kelantan dan juga pasukan Kuala Lumpur untuk perlawanan ke-9 saingan Liga Super untuk musim 2018 ini. And we're here in Stadium Perak in Ipoh for Perak versus Trunganu. It's third versus fifth in the Super League. And what a match. Trying to play into the feet of Wanda Lewis. It's on his left foot. Wanda Lewis! And there it is! What a strike from a man in form. The number 10 for Perak, Wanda Lewis. Into the feet of Chiche. And it's part of Burn on the right hand side. It's all about the delivery. He drills it in and in it goes. Chiche. It looks like who's knocked it in. But good, positive play there from Trunganu. And what a start to this fixture. And we did say before the match, what a fixture this could be. And it could get even better. Now, there's what the Luis again. He plays it to Gilma! Gilma! What a reaction from Perak. And it's been all about reactions, but. An absolutely fantastic goal. Gilmar, the shot's on. He's taking a deflection. And the referee has given a penalty. It's Gilmar for two. Was there any doubt? Was there any doubt that he was going to get this, his second goal of the night? Yeah, but he's all ready to come on now as Itap picks up the ball on the left-hand side, crosses it in, looking for Chiche Kipre, and wow, happy has gone with studs up and penalty given by the referee in the hostile stadium, Perak Stadium. Can he bring Trigani back into this? He does. It's 3-2. The gap closes, and is this the goal? That will boost the confidence of this Trunganu side. Could have gone anywhere earlier on there, side Andy. And the referee blows for the full-time whistle. We anticipated a thrilling encounter. We got a thrilling encounter here in Stadium Perak. Salam bahagia dan selamat datang ke Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur untuk menyaksikan perlawanan minggu ke-9 Unified Liga Super Malaysia 2018 bertemu di antara Selangor menentang PKNPFC. Semua biar terlepas. Brandon Azitir mengawal. Joseph Kalangti dapat merampas. Masih lagi Joseph Kalangti kepada Abi Yahya. Lorongan untuk Joseph Kalangti dan jaringan untuk Rufino Sigovia bagi pasukan Selangor. Selepas pergelutan di dalam kawasan penalti PKRP digunakan sebaik mungkin oleh Rufino Sigovia yang akan dilaksanakan oleh PKNS di atas PKRP dalam perlawanan sebelum ini. Ada jaringan penyamaan. Gol penyamaan untuk PKRP di penghujung separuh masa yang kedua. Menerusi rempatan kaki kiri yang dilepaskan. Dan tiupan whistle menawarkan aksi. Ada drama di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur ini. Untuk PKRP pulang dengan satu mata. Oh, 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 oh,